ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಸಲ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಡೇಟಾ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಡೇಟಾ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂತು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರೀ ಡೇಟಾ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನವ್ ಎಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳನ್ನೇನು ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಈಗ ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ನನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವುಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಉಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೇಟಾನ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಏನದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲರ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಿನ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಟಗರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಡೇಟಾ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ನಾಮಿನಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ 
40, 25, 30. इदे एंता data इदो? Discrete data. Okay, next. Number of workers in the company, 1000, 1050, 2000, 10,000. इदे एंता data इदो? Discrete data आंत करित्ती वे. So, अधे रिती continuous data के example कोड़ दादरे, the height of the children. Height of the children याव रिती रुथ्था दुक values गिडो? 21.5, 5.5, 5.56, 5.555 इस तरह येनो continuous आगे रुत्ते वंद वैलिगु इन्नोंद वैलिगु there is no difference अल्ली point something value बरत्ता है रुत्ते हागा गया दन एनांत करिती वी continuous data आंत करिती वी स्ने इतर सो इदु नीवी types of data मेले तुम्ब questions केड़ बोदो नीट अग्नेन पिड़कोड़े � So next note अधा अधरे, ही data न collect माड़ देगे सार, नान वंद research माड़ता है इदिनी, नान इंगे यावदो company नल work माड़ता है इदिनी, नान इंगे यावदो वंद product मेले नान इंगे data बेको वंता अधरे, याव रीती अधन collect माड़ो दो वंता, data collection न अंतक कंद दास्टी easy अल्ल तुम्ब जनगल वंदु वल्ले डेटा ना collect मड़ो देगे, quality data ना collect मड़ो देगे अन्त नोडिदरे, अधिक्के data collection नंत करीत्तारे. सो अगदरे, data collection is a systematic approach to gather and to measure the information from variety of sources to get a completed and accurate picture of an area of interest अन्त यहड़तारे. अंदरे, நாவு யாவுதோ வந்து வந்து systematic approach நான் யூஜ் மாடி data நான் gather மாடது அத்துவா measure மாடது அதிரிந்த information நன்ன படுக்கொளுதுக்கே என்னந்த கரித்திவி data collection நன்த கரித்திவி யாவுதோ sourceகள் இருத்தவே dataகே आ source गळत्र वोगबुट्टो नाव आ data ना collect माड़कों बरदुक्के आ बर्थक्कंत approach एनी दे अल्ला एन technique यूज माड़ती वल्ला आ technique अत्वा method इगे data collection नंत करित्तिवे याके data collection माड़बे what is the purpose of data collection नंदरे नन आगले ने यहली दिने so data collection data is very important business गागिर बोदु government गागिर बोदु company गागिर बोदु यल्ल दुक्क important हो so आगागी to obtain the information data ना collect माड़ोदर इन्द first advantage येनु information सिगत्ते knowledge सिगत्ते नमिगे मत्ते आउगुल्द record इरुबेक ना मत्र आ data ना ना record इरुकोड़ोदु कोसकर collect माड़ोबेको मत्ते decisions तवड़ोदु कोसकर इएनोंद issue निडित्ता रुत्ते आ data collect माड़े analyze माड़े दरिंदा ननिगे नागत्ते decisions ना तगो बोहुदु ना नेन माड़बेक मुंदे अन्त इग नोडण, data collection अन्न याव रीती माड़त्तिवी, एने ने यल्ला methods कलीदा वे अन्त नोडण, इदर मेले तुम्ब क्वेशन्स कोड़ बर्त्ता वेस्ने इतरे निम्गे. सो नोडि, method of data collection संता नोडिदरे, निम्गी चित्रदल काणस्ता इदे इग, यावेव रीती data collections माड़बेको, data collection माड़ primary source and secondary source अंत primary source अंदर एनो याव source इन्द data original लागी नमिक सिगुत्ते अवु नेल्ल primary source अंत करित्तिवी याव sources इन्द नमिके data original लाग सिगोध इल्ला but यारो वंद already primary source अल्ली data collect माड़े इन्नोंद कड़े अधन्न publish माड़ इरुत्तर अल्लिंद नान data तवळत्तिनी अं यारो हेड़तरे, अवरिंदने नान केड़स कोंडरे, अदु primary source. उब्ब वेक्ति, इन्नोब्ब वेक्ति के हेड़ी आ माहिती अन्ना, आ इन्नोब्ब वेक्ति इन्द नान केड़स कोंडरे, अदु नेनांत करितिने, secondary source अन्त करितिने. अदे रीती इल्ली, नीवे नादरो यावद आ डेटा नेल्ल यारो कलेक्ट माड़ी यल्लो टेक्स्ट बुक्कल बरद इरुत्तरे, न्यूस पेपर अल्ला हाक्कि इरुत्तरे, अथ्वा यल्लो डॉक्यमेंट माड़ी इट्टि इरुत्तरे, अल्लिंद नीन तोगळत्ती आन्तादरे, अधन्न सेकेंडरी सोर्स अन्त करि Is it useful or not? अन्त यह नादरुनु नान सर्वे माड़बेक्को 
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೇಟಾ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಓದಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿದ್ದಾವ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಮೇಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ಡೇಟಾನ ಅಂತ ಆದರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ರೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಈಗ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಆ ಪೇಜನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಿನಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಡೈಕೊಟಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಏನು ಇದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈಕೊಟಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅವನೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನೇನು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀನೇ ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡೇಟಾ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರೇ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಕೊಟಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕೊಟಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಟ್ರೂ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು
ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು ಡೇಟಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂವೀಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಮೂವಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲ ನೂರು ಜ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವೆನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜನನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅವರಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡೋ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಡೇಟಾನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೊ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಕಪ್ಪ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂ
ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡೇಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾ ನಾನು ಎಕ್ಸಲ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕರಪ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಔ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಔ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು 